ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം കോഴ്സുകളും നാനൂറ്റി പത്തോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രി സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ദിനാചരണങ്ങൾ നോക്കാം ഡിസംബർ സെവൻ ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ ഡിസംബർ ഏഴിന് ആചരിച്ചത് ദേശീയ സായുധ സേന പതാക ദിനമായിട്ടാണ് ദേശീയ സായുധ സേന പതാക ദിനം ഡിസംബർ ഏഴ് ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ ഡിസംബർ ഏഴിന് തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര പൊതുവ്യോമയാന ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ ഏഴിന് തന്നെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പൊതു വ്യോമയാന ദിനം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പൊതുവ്യോമയാന ദിനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ടു എൻഷുവർ നോ കൺട്രി ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് അതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡേയുടെ തീം വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ടു എൻഷുവർ നോ കൺട്രി ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഡിസംബർ എയ്റ്റ് നാഷണൽ സബ് മറൈൻ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് സബ് മറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അന്തർവാഹിനികളെയാണ് സബ് മറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദിനം ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവിയാണ് നാഷണൽ സബ് മറൈൻ ഡേ ആയിട്ട് ഡിസംബർ എട്ടിന് ആചരിച്ചത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്കിൻ ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്കിൻ ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓപ്പൺ ജിംനേഷ്യം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓപ്പൺ ജിംനേഷ്യം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രളയമെന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രളയം എന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ഐ എഫ് എഫ് കെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു അതിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയനാണ് അതിൻ്റെ വേദി ഉദ്ഘാടനം വേദി നിശാഗാന്ധി ഓഡിറ്റോറിയം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്തെ നിശാഗാന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ആ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് നല്ല പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് ലഭിച്ചത് മജീദ് മജീദിക്കാണ് ഇറാനിയൻ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള മജീദ് മജീദിക്കാണ് ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഇനി ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എവറിബഡി നോ സ്പെയിൻ സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ള സ്പാനിഷ് ചലച്ചിത്രമായിട്ടുള്ള എവറിബഡി നോ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അസ്ഗാർ ഫർഹാദിയാണ് അസ്ഗാർ ഫർഹാദി സംവിധാനം ചെയ്ത എവറിബഡി നോ എന്ന സ്പാനിഷ് ചലച്ചിത്രമാണ് ഉദ്ഘാടന ചലച്ചിത്രം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ഐ എഫ് എഫ് കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ബീച്ച് ആലപ്പുഴ ബീച്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്ന ബാരിയർ ഫ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആലപ്പുഴ ബീച്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ബീച്ചായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭിന്നശേഷി സൗ
വികലാങ്കരെയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു വാക്കാണ് വികലാങ്കർ എന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഭിന്നശേഷി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആകുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ജില്ല മലപ്പുറം ഇനി നാടൻ നെൽവിത്ത് സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ജൈവ കർഷകൻ നെൽ ജയരാമൻ നിര്യാതനായി അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായിരുന്നു നെൽ ജയരാമൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം നാടൻ നെൽവിത്തുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജൈവ കർഷകനാണ് അദ്ദേഹം നാടൻ നെൽവിത്തുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാടൻ ഇനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം നിര്യാതനായി നെൽ ജയരാമൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ദ ന്യൂ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ നാഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനായി നിയമിതയായ ഇന്ത്യൻ വംശജ ഇന്ത്യൻ വംശജ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷാമില ബട്ടോഹി ഷാമില ബട്ടോഹിയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ നാഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനായി നിയമിതയായ ഇന്ത്യൻ വംശജ ഷാമില ബട്ടോഹി ഇന്ത്യാസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ബോഗിബീൽ ബ്രിഡ്ജ് ഫോർ പോയിന്റ് കിലോമീറ്റർ ഹാസ് ബിൽറ്റ് ഓവർ ദ റിവർ ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ റോഡ് പാലം റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ബോഗിബീൽ ബ്രിഡ്ജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബോഗിബീൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ബോഗിബീൽ ബ്രിഡ്ജ് നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം അത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്ക് കുറുകയാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആസാമിലാണ് ദേമാജി ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് ദിബ്രുഗഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആസാം അപ്പോൾ ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദേമാജി ജില്ലയെയും ദിബ്രുഗഡ് ജില്ലയെയുമാണ് ആസാമിലാണിത് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോഗിബീൽ ബ്രിഡ്ജ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേരാണ് ബോഗിബീൽ ബ്രിഡ്ജ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ കാർബൺ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാല് ഒന്നാമത് ചൈന രണ്ടാമത് അമേരിക്ക മൂന്നാമത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നാലാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് നാലാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗ്ലോബൽ കാർബൺ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാല് ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു മേക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രീ ബൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ലക്സംബർഗ് ലക്സംബർഗ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോടു കൂടി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച രാജ്യം പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം അഥവാ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സർ സൗജന്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോടു കൂടി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യമാണ് ലക്സംബർഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ലക്സംബർഗ് ലക്സംബർഗിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലക്സംബർഗ് സിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒഡീഷാസ് കന്ദാമാൽ ഹാൾഡി ടർമറിക് വെറൈറ്റി ഫേമസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഹീലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൽ സൂൺ ഗെറ്റ്സ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് ജി ഐ ടാഗ് അപ്പോൾ ഒഡീഷയിൽ നിന്നും ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് അഥവാ ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന മഞ്ഞൾ ഇനമാണ് കന്ദമാൽ ഹാൽഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കന്ദമാൽ ഹാൽഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ ഇനമാണ് ഒഡീഷയിലെ ഒരു മഞ്ഞൾ ഇനം മഞ്ഞൾ ഇനമാണ് അതായത് ടർമറിക് വെറൈറ്റിക്കാണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് അഥവാ ജി ഐ ടാഗ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ എഫ് എ ഒ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി എത്ത്
ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം യു എന്നോടൊരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു മില്ലറ്റ്സ് മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വർഷമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആചരിക്കണം എന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് യു എൻ വർഷാചരണങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ നാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആചരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ എഫ് എഫ് എ ഒ ഒരു നൂറ്റി അറുപതാമത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു തീരുമാനം അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന വർഷം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റായിട്ട് ആചരിക്കാനായിട്ട് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തിന്ന വിളകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് വർഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിളകളാണ് മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിലെ രണ്ടാമത് കണ്ടെയ്നർ കാർഗോ സെക്ടർ നിലവിൽ വന്നത് കൊൽക്കത്ത പാറ്റ്ന ഇന്ത്യയിലെ ഉൾനാ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിലെ രണ്ടാമത് കണ്ടെയ്നർ കാർഗോ സെക്ടർ നിലവിൽ വന്നത് കൊൽക്കത്ത പാറ്റ്ന ചൈന ലോഞ്ച്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഓവർ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ചാങ് ഇ ഫോർ ദാറ്റ് വിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ഓൺ ദ ഫാർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മൂൺ അതായത് ചന്ദ്രനിലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലായിട്ട് അത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറുഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പരിക്രമണവും ഒരേ കാലയളവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റു സൈഡ് എന്താണെന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചാങ് ഇ ഫോർ അത് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനെ മറുവശത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചന്ദ്രന് ഉപരിതലത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ചൈന വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ചാങ് ഇ ഫോർ ചാങ് ഇ ഫോർ നെയിം ദ പേഴ്സൺ ഹു വോൺ ദ ഗ്ലിംഗ വേൾഡ് സോയിൽ പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അറ്റ് എ സെറിമണി ഇൻ റോം ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ എഫ് എ ഒ ഓൺ സിക്സ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഗ്ലിംഗ വേൾഡ് സോയിൽ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഗ്ലിംഗ വേൾഡ് സോയിൽ പ്രൈസ് എന്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രത്തൻ ലാലിനാണ് അത് നൽകുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ എഫ് എ ഒ അതാണ് നൽകുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിൻ്റെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനാണ് നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിസംബർ അഞ്ചിന് വേൾഡ് സോയിൽ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗ്ലിംഗ വേൾഡ് സോയിൽ പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് റോമിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണിത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഗ്ലിംഗ വേൾഡ് സോയിൽ പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രത്തൻലാലിലാണ് ലഭിച്ചത് മണ്ണ് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് രത്തൻലാൽ അടുത്തത് ഹു വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി എം ഡി ഓഫ് ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷുറൻസ് ഫോർ എ ഫൈവ് ഇയർ പീരീഡ് അതുൽ സഹായ് ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ സി എം ഡി ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയ നിയമത്തിനായത് അതുൽ സഹായ് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് കാലാവധി Which of the following cities is the venue of the India Water Impact Summit 2018? New Delhi. New Delhi is the India Water Impact Summit 2018. Glasgow based artist and filmmaker Charlotte Brodger won the 2018 Turner Award Britain's prestigious contemporary art award. Britain is an art award for the Turner Award. The Turner Award is the Turner Award. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഫിലിം മേക്കറും ആർട്ടിസ്റ്റുമായ ചാർലറ്റ് പ്രോഡ്ഗർഗാണ് ചാർലറ്റ് പ്രോ പ്രോഡ്ഗർഗാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് 
Sea of Port Blair, Andaman and Nicobar Islands. Andaman, Nicobar, the Bula, Tirat, uh, Clean Sea 2018 and Nola, uh, in the Pale, Uru exercise Narthi, Indian Coast Guard, another, Sangari Pichad, Marine Oil Pollution, Edraitola, Uru, uh, Brothers in my turn, Euro exercise, not the clean sea two thousand eighteen, and the other in the period. According to Oxford Economics Report, the top ten fastest growing cities in the world from two thousand nineteen to two thousand thirty five are in India. Gujarat's Surat tops the list, followed by Uttar Pradesh Agra. That is the Oxford Economics Report. Atum Vagatil Valarchavikina Logatile Nagarangal Path Nagaram Top ten fastest growing cities in the world from two thousand nineteen to two thousand thirty five and Dari Patombal Model and Dari Mupatanji Variola Akale Valarchaprabichontrikina Nagarangal Nagarangalile Atum on Nastanti Indian on Nastanti Gujaratile and Test cricket is a test cricket. The 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 Budapest and I threw the IAAF World Athletics Championship. It wins Italy wins Admirals Cup Sailing Regatta 2018. Venue Eticulum Beach at Indian Naval Academy Edimala. Admiral Cup Sailing Regatta 2018 and Pai Vanji Otta Malsarama. Pai Vanji Lula or Racing Ironu. Pai Vanji. Malasar Mayrnu. Apal Adinle on Nastanda did the Italian Pai Venji Malasaratile Adin Vedi either Kanurle Ajimala Naval Academy Eticulum Beach another Vedi Admiral Cup Sailing Regatta two thousand eighteen Italy another Jeda either Italy Pai Venji Racing Ayrno In the class, I will share the class. 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 Apalana Academy, Ubiokata, Kutar and Ingil Tirche, Tum Plastor, Lin, download Juga, Adil Sudish Taguna, Sarche, that Yana Prodigia the classical, course, Gulling Lukana on the Anna. Apal Etum Gudal classical, a prodigy in the Anacademy platform, Milana, Apalkana Marker, the Corsigal, Oro Corsigulum, a Raitisianum, Vivisianum, Marker, the other than a PSC through the student community Langamanta Primula, Tarana Lirik in the WhatsApp number like join in the message. Yam broadcasting group on other pole Telegram channel Adinda Ling, Telegram channel, Facebook page and a link the description box in the lead under Adil Tarapimula or Kadim. Follow Giam Nana at the latest title PSC Samanja carrying other pole current affairs carrying on the Mukila because in it is the follow Giga. Thank you.